রাতের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র রাজির দিকে তাকিয়ে আমাদের মনে কখনো না কখনো এই প্রশ্ন অবশ্যই জেগেছে যে কত কাল ধরে তারা এভাবে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে কিভাবে বা তারা এই আকাশে এলো এত তারকা রাজির মধ্যে হঠাৎ একজন নিবে গেলে সেটাও কি আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এই রকম নানা প্রশ্ন আমাদের মনে উকি দেই এসব উজ্জ্বল তারকাদের দেখে মজার ব্যাপার হলো এরা জড়বস্তু হওয়ার পরেও এদের জন্ম হয় বার্ধক্য আসে এবং এক সময় এরা মৃত্যুবরণ করে অবাক হওয়ার মতোই কথা বটে কিন্তু সত্য মিস্টিরিয়াস ওয়ার্ল্ডের আজকের এই ভিডিওটি নক্ষত্রের জন্ম মৃত্যু নিয়েই তৈরি করা চলুন জানা যাক সে সম্বন্ধে মহাকাশে যদিও বিভিন্ন বস্তু বিদ্যমান কিন্তু এই বস্তুগুলো মহাকাশে ঠিক সমানভাবে বিন্যস্ত নয় মহাশূন্যের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান করে বিভিন্ন প্রকার গ্যাসীয় বা ধুলিমেক অঞ্চল এইসব গ্যাসীয় বা ধুলিমেঘের অঞ্চলকে বলা হয় আন্ত নক্ষত্রীয় মাধ্যম বা ইন্টারেস্টেলার মিডিয়া এই অঞ্চলসমূহ এদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের তুলনায় কিছুটা বেশি গণত্বের হয়ে থাকে সাধারণত ধুলিমেঘের নিজস্ব অবিকর্ষ বলের প্রভাবে এর বেতরকার ধুলিকণা সমূহের গতিশক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে যখন ধুলিমেঘের এই ভারসাম্য কোনো কারণে বিঘ্ন হয় তখন এসব ভারসাম্যহীন দুলিমেঘ অঞ্চল আরো ঘন ও সংকুচিত হতে থাকে এভাবে গণ থেকে গণতর হতে হতে গ্যাস বা ধুলিমেঘের এক সময় একটি নির্দিষ্ট বর যাকে বলা হয় ক্রান্তি বর অর্জন করে তখন মেঘের ঘনতর অংশগুলো অবিকর্ষ বলের প্রভাবে আরো সংকুচিত হতে থাকে এই সংকোচন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছায় যখন মেঘের ঘনতর অংশগুলো একে অপরের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং আরো ঘন অঞ্চল গঠন করে এই প্রক্রিয়া চলে প্রায় কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে যখন দুলিমেঘ আরো সংকুচিত ও গণীভূত হতে থাকে তখন একদিকে এদের আকৃতি গোলাকার ন্যায় হতে শুরু করে এ অবস্থায় এদেরকে প্রোটোস্টার বলা হয়ে থাকে অন্যদিকে মহাকর্ষ বল এবং এদের সংকোচনের প্রভাবে এদের বেতরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে যা প্রায় বিশ মিলিয়ন ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে এই তাপমাত্রায় মেঘের মধ্যে উপস্থিত হাইড্রোজেন গ্যাসের দহন শুরু হয় এবং ওই দহনের ফলে শুরু হয় হাইড্রোজেনের কয়েক দফা নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া ওই বিক্রিয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে হিলিয়াম গ্যাস উৎপন্ন হয় এভাবে জন্মগ্রহণ করে একটি শিশু নক্ষত্র যা আস্তে আস্তে বৃদ্ধ হতে থাকে এবং এক সময় মৃত্যুবরণ করে সূর্য বাদে বাকি সব নক্ষত্র সাধারণত পৃথিবী অর্থাৎ সৌরজগৎ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে যেমন ধরা যাক প্রক্সিমা সেন্টারি নামক নক্ষত্রটি এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ফোর পয়েন্ট টু আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত ফলে বাস্তবে আমরা পৃথিবীতে বসে যদি প্রক্সিমাতে কি হচ্ছে দেখার চেষ্টা করি তাহলে ফোর পয়েন্ট টু আলোক বর্ষ আগে সেখানে কি হচ্ছিল সেই ঘটনা ফলে এই মুহূর্তে সেখানে কি হচ্ছে সেটা দেখা অসম্ভব মূলত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দুটি জিনিস দেখে থাকেন এক্ষেত্রে প্রথমটি হচ্ছে নক্ষত্রের লুমিনিসিটি বা উজ্জ্বলতা এবং এদের পৃষ্ঠের বর্ণ এখন আমরা যদি একটু অন্য দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে মহাকাশের অন্য একটি রহস্যের নাম হলো ব্ল্যাক হোল আসলে ব্ল্যাক হোল কি এই নিয়ে মানুষের মনে অনেক কৌতূহল রয়েছে আজ আমরা সে কৌতূহলের অনেকটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ব্ল্যাক হোল তৈরির ক্ষেত্রে নক্ষত্রের কুরকে অবশ্যই সূর্যের বরের টু পয়েন্ট ফাইভ গুণ বেশি হতে হবে এই বিশাল বরের কারণে এর অভিকর্ষ বলো অত্যাধিক এর ফলে যখন সুপারনোভার বিস্ফোরণ ঘটে তখন নিউট্রন সমূহের বেতরকার রিপালশন বা বিস্ফোরণ বল এদের ধ্বংস হওয়া থেকে ঠেকাতে অক্ষম হয় এদের কোর ক্রমাগত গণীভূত হতেই থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয় ব্ল্যাক হোল হল ওই সব অংশ যেখানে এদের অবিকর্ষ বা মহাকর্ষ বল এবং এদের গণত্ব এত অধিক থাকে যে আলু পর্যন্ত সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না সমস্ত বস্তু এক জায়গায় এভাবে একত্রে গণীভূত হয়ে থাকার কারণে এদের সিঙ্গুলারিটিও বলা হয় এভাবেই মহাকাশে গ্যাসীয় মেঘের সংকোচনের ফলে শিশু নক্ষত্রের জন্ম হয় এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে কেউ উজ্জ্বলতা হারিয়ে শ্বেত বর্ণের পরিণত হয় কেউ পরিণত হয় নিউট্রন স্টারে আবার অনেকের শেষ পরিণতি হয় ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের আকাশে আমরা যেসব নক্ষত্রকে দেখতে পাই তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে পার করেছে কেউ হয়তো সদ্য জন্ম লাভ করেছে কেউ বা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে শেষ পরিণতির দিকে আবার অনেক আলোক বর্ষ দূরে নক্ষত্র থেকে এখন হয়তো আলোক রশ্মি আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়নি কোনটি আবার মৃত এখন অবস্থা যাই হোক আকাশের এই নক্ষত্র রাজি সবসময় পৃথিবীর মানুষের কাছে হয়ে থাকবে এক বিস্ময় তাহলে আজ এ পর্যন্তই আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না